，应该没有人不喜欢烤肉吧？大家都知道日本有一种很贵的牛叫和牛，对吧？但是你们知道为什么它的价格可以这么嚣张吗？啊，是因为装逼吗？还是因为这种肉基本上不出口？店员说这个这个肉是透明的，我们来看一下哈。哇，在光下面真的是透明的。哎，今天我们就找了一家日本最大美食评分网站，目前排名第二的和牛烤肉店，没选第一是因为第一根本约不上，就很嚣张。我已经开始生气了，又到了吃烤肉的日子。好的，我们已经到了四谷站富人区啊，怎么又是富人区？东京的富人区是不是有点太多了？除了我家附近都是富人区吗？就连酒店的用量都非常奢侈呢。无语。张口西汤的六的是六七。好啊、窗边的位置，假装自己很有钱。两位主厨，不过他们只负责切肉，烤肉是三位老师轮流帮我们烤。废话不多说，我们开始吧。第一个小菜看着就让人很生气啊！这么大个盘子，多盛一点店会垮吗？真的就只有一勺，碗里就没了。一坨生肉，然后给你加了一点奶油，像极了我妈卡 C 的感觉。哎，人家本来就是。这个是每家高级烤肉店都逃不了的生肉环节。它是香油照烧，用的是瘦肉比较多的部位，一点蛋液再配上一点甜酱汁，淡淡的回甘让你瞬间开胃。第一盘烤肉就是他们家的至高推荐，换汁牛舌。这两片很厚的就是舌根肉。和牛有个特点就是肉特别粉嫩，因为脂肪太多了，烤到这种微微有一点卷的时候就是最嫩的。你如果从中间切开的话，还能清楚的看到里面软嫩的部分。哇，里面那一块肉真的像果冻一样，它嚼起来其实有点像菌干，但它又比菌干更弹，因为它里面像果冻或者龟苓膏的那种口感。挤上一点柠檬，这种爽脆弹牙的感觉真的可以治愈人。这两张薄切的就是舌尖肉，虽然不能说薄如蝉翼，但也是薄如蝉翼它徒弟了。这一块吃起来就是特别的韧，就是你可以嚼很久，看起来比较烂的这两坨是舌头下面的那块连接肉，这个地方基本上就全是筋，没什么肉，胆固醇味道特别重。嗯但它却意外的在嘴巴里面飙汁，这个是吃到现在最有炭火味道的，但它全是脂肪。接下来这两片就是和牛本牛了，烤的时间非常短，每一面可能就只烤一两秒，然后像叠被子一样叠起来。不知道为什么看着我特别爽，虽然不是说晶莹剔透，但是你看这个油光，所以它才叫霜降和牛。而且这种七分熟一进嘴，你就能直观的感觉到它的好坏，真的巨甜。接着是两块很豪横的横膈膜肉，你们看它翻过来的时候前有绝景，美拉德反应让空气中都弥漫着和牛的香味。我发现高级烤肉店的肉就是它怎么烤都很好看，配上一丁点山葵就是不辣的芥末，它入口绵软多。的口感中还带着些许奶香，山葵又能让奶香中透露出隐隐约约草地的味道，贼高级。接下来是两片牛肩肉，店员说这个这个肉是透明的，我用相机给你们拍。哎，我反正不信。三二一。说实话，我看到这个其实还是惊了一下，这个肉是怎么长成这个样子的？蘸一点点酱油，只是为了提鲜哈。再来两片牛肩肉的背面，这两片就是既有弹性的肉，又有丰富的脂肪，加起来看同样也是一幅画。接着还有很多内脏端上来，最后每人还会有两碗味道不同的和牛盖浇饭，太夸张了这个分量。所以你会不会让你的对象带你来这家店？阿基推荐指数九分。看。